കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡ് ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന മഴക്കാലം ഡൈനസോറുകൾ ഭൂമിയുടെ അധിപന്മാരായ കാലം നിർത്താതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മഴ പെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവും നശിച്ച ഒരു മഴ എന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും വർഷകാലം ഒന്ന് നീണ്ടുപോയാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും ഏതാനും ദിവസം തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴ മൂലം വലിയ പ്രളയക്കെടുതി അനുഭവിച്ചവർ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം അതിതീവ്ര മഴയും പ്രളയവുമായി തുടരുന്നതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അതിഭീകരം അല്ലേ എന്നാൽ ഇതൊരു കെട്ടുകഥയോ ഐതിഹ്യമോ അല്ല ഇങ്ങനെയൊരു കാലം നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രയാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നുവെച്ചാൽ മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപ് ആധുനിക മനുഷ്യനുണ്ടായത് ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തിനും രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് എന്നോർക്കണം എന്നാൽ മഴയും പ്രളയവും മാത്രമല്ല ഇക്കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ കാലത്തോടെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഡൈനോസോറുകൾ എണ്ണത്തിലും വൈവിധ്യത്തിലും പെരുകാൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നീട് കുറേ കാലം ഡൈനോസോറുകൾ ഭൂമി ഭരിക്കാനിടയായതും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അറിയപ്പെടുന്നത് കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ ഇവൻ്റ് എന്നാണ് ചുരുക്കി സി പി ഇ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാർണിയൻ പീരീഡിലെ മഴ സംഭവം എന്നോ കാർണിയൻ പീരീഡിലെ മഴ പരമ്പര എന്നോ മലയാളത്തിൽ ഏകദേശം തർജ്ജമ ചെയ്യാം ഈ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള വരണ്ട കാലാവസ്ഥയേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കാലഘട്ടത്തെ കാർണിയൻ ഹ്യൂമിഡ് എപ്പിസോഡ് എന്നും വെറ്റ് ഇൻ്റർമിറ്റ്സോ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ട്രയാസിക് പീരീഡിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാർണിയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഭൂമി ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിൽ വിവിധ വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും ആയല്ല നിലകൊണ്ടിരുന്നത് പാഞ്ചിയ എന്ന ഒറ്റ സൂപ്പർ ഭൂഖണ്ഡവും പാന്തലാസ എന്ന സൂപ്പർ മഹാസമുദ്രവും ടെത്തിസ് എന്ന കടലും മാത്രമായിട്ടാണ് ഭൂമി നിലനിന്നിരുന്നത് വളരെ ചൂടുകൂടിയ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇക്കാലത്ത് പാഞ്ചിയ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും വരണ്ട മരുഭൂമിയായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ മാറി ചൂട് വീണ്ടും കൂടുകയും വളരെ ഈർപ്പമുള്ള തുടർച്ചയായി അതിതീവ്ര മഴയും പ്രളയങ്ങളുമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡ് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയാം ഇക്കാലത്ത് സമുദ്രങ്ങളിലെ അമ്ലത വർദ്ധിക്കുകയും ആസിഡ് മഴ ഉണ്ടാവുകയും പ്രകൃതിയിലെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷത്തോളം കാലാവസ്ഥ ഈ നിലയിൽ തുടർന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാലയളവാണെങ്കിലും ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയാണ് ട്രയാസിക് പീരീഡിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡ് എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഇടവേളയാണെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടം സവിശേഷ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കാലഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ വംശനാശവും പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉദയവും വ്യാപനവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഡൈനസോറുകളുടെ വ്യാപന കാലഘട്ടം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇക്കാലം കൂടുതലായും അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രയാസിക് പീരീഡിലെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഡൈനസോറുകൾ വ്യാപിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെർമിയൻ ട്രയാസിക് കൂട്ടവംശനാശത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സമയത്താണ് ഡൈനസോറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിലും കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡ് വരെ കാര്യമായ വൈവിധ്യങ്ങളില്ലാതെയും പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാതെയും ഈ ജീവിവർഗം തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ കാർണിയൻ പ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഡൈനസോറുകൾ സ്ഫോടനാത്മകമായ വൈവിധ്യം കൈവരിക്കുകയും പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിവർഗമായി തുടരുകയും ചെയ്തു ഡൈനസോർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൈനസോറുകളെപ്പോലെ ആധുനിക കാലത്തെ സ്തൂപികാഗ്രവൃക്ഷങ്ങളും വൈവിധ്യപ്പെടുന്നതും വ്യാപിക്കുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്നൊരു ചോദ്യമ
പൊടുന്നനെ സംഭവിച്ച ഇത്തരമൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകം അറിയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായതും ആദ്യത്തേതും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള മേഴ്ഷ്യ മഡ്സ്റ്റോൺസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തെളിവുകളാണ് ആലസ്റ്റേർ റഫൽ എന്ന ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സോമർസെറ്റിലെ തൻ്റെ വീടിനടുത്ത പാറയുടെ വ്യത്യസ്തത ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ട്രയാസിക് പീരീഡിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ പാറ മുഖ്യമായും മങ്ങിയ ചുവപ്പോ ഓറഞ്ചോ നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെട്ടത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ശില രൂപപ്പെട്ടത് വളരെ ചൂടുകൂടിയ ഉണങ്ങി വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലാണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ അത്ഭുതമില്ല കാരണം ട്രയാസിക് പീരീഡിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഇതിനിടക്ക് ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു നേരിയ സ്ട്രിപ്പ് കാണാം ഇതിനെ വരണ്ടുണങ്ങിയ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഈ ഭാഗം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ചതുപ്പ് നിലത്തെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വരണ്ടുണങ്ങിയ നീണ്ട കാലത്തിനിടക്ക് വളരെ ഈർപ്പമുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം ഇത് റഫലിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണം മറ്റൊന്നായതുകൊണ്ട് അതിൽ മുഴുകുകയും ട്രയാസിക് പീരീഡിലെ ഈ അന്വേഷണ വിഷയം മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ റഫൽ പാലിയൻഡോളജിസ്റ്റായ മൈക്കൽ സിംസിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നം വീണ്ടും അന്വേഷണ വിധേയമാവുന്നു സിംസ് തൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഗവേഷണ സമയത്ത് ട്രയാസിക് പീരീഡിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന വംശനാശത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് കണ്ടെത്തലുകളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലും തൊണ്ണൂറിലും ജേണൽ ആർട്ടിക്കിളുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഈ പഠനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പഠനങ്ങൾ പലതും റഫലിൻ്റെയും സിംസിൻ്റെയും പഠനങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാലാവസ്ഥയിലും ജൈവമണ്ഡലത്തിലും വലിയ മാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വരാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വന്നത് യൂറോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ചൈന ജപ്പാൻ അർജൻറ്റീന അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള തെളിവുകളാണ് കാർണിയൻ ഫ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡിന് ഉപോൽബലകമായി വന്നത് ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവ് പ്രകാരമാണ് ഇക്കാലത്ത് ഭൂമിയുടെ താപനില മുൻകാലത്തേക്കാൾ ഏകദേശം ആറ് ഡിഗ്രി കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പ് റെക്കോർഡുകളിൽ ഈ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന നെഗറ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് റെക്കോർഡാണ് മറ്റൊരു തെളിവ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ധാരാളം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇക്കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നും തന്മൂലം ആഗോളതാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അനുമാനിക്കാം ഇക്കാലത്തെ സസ്യവർഗത്തിൻ്റെ ക്രമാതീതമായ വളർച്ചയുടെ തെളിവുകളും ഒരു ഈർപ്പമുള്ള കാലത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് കാർണിയൻ ഫ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ധാരാളമായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊടുന്നനെയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം ഇന്നും തർക്കവിഷയമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന തിയറികളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായത് റാങ്കലിയ ലാർജിഗിനസ് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ റാങ്കലിയ ഫ്ലഡ് ബസാൾസിൽ നടന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരമൊരു സാധ്യത റഫലിൻ്റെയും സിംസിൻ്റെയും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് റാങ്കലിയ ഫ്ലഡ് ബസാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ പാഞ്ചിയ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അതായത് ഇന്നത്തെ അലാസ്കയും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്താണ് കാർണിയൻ ഫ്ലൂവിയൽ എപ്പിസോഡിൻ്റെയും റാങ്കലിയ ഫ്ലഡ് ബസാൾസിൻ്റെയും ആവിർഭാവം ഒരേ സമയത്താണ് എന്നതിന് ഇന്ന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് എന്തു തന്നെയായാലും ഏതാനും ദശലക്ഷം വർഷം സജീവമായി നിന്ന ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ധാരാളമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിട്ടു എന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഗോളതാപനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് തിയറി ഇത് കൂടുതൽ സമുദ്രജല ബാഷ്പീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ ചൂട് കൂടിയതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം മൊത്തം മാറുകയും ചെയ്തു അഗ്നിപർവ്വതം നിർജ്ജീവമാകുന്നതോടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബഹിർഗമനം അവസാനിക്കുകയും കാലാവസ്ഥ മാറുകയും ഈർപ്പമുള്ള കാലം അവസാനിച്ച് പഴയ പോലെ വരണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു
പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ പർവ്വത നിരകൾ അക്കാലത്ത് മൺസൂണിനെ തടയുകയും അതുവഴി ടത്തിസ്കടലിന്റെ ഭാഗത്ത് വളരെ ശക്തമായ മൺസൂൺ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈ തിയറി മറ്റൊരു വിശദീകരണമുള്ളത് ഈ സമയത്ത് പാൻജിയ വടക്കോട്ട് തന്നെ മാറിയതിന്റെ ഫലമായി ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രദേശത്ത് അതായത് ഭൂമധ്യരേഖക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഭാഗം വന്നു എന്നും അത് ഒരു മെഗാ മൺസൂണിന് വഴിവെച്ചു എന്നതുമാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക വായനയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ വീഡിയോകൾക്ക് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചാനൽ മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക